ഇഗ്നോ അതിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പഠിതാക്കളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറെ കൈത്താങ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ഇഗ്നോ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അവർ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ ജോലിയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനത്തിനോടൊപ്പം ഇഗ്നോയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും അങ്ങനെ അവരവരുടെ തൊഴിൽ ധർമ്മം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ എല്ലാവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇഗ്നോയിലെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് മുതൽ പല തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പല ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ആശങ്കയെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുറേ വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള എം നോട്ട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഈ ചാനലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ എം എസ് സി സി എഫ് ടി അതുപോലെ പി ജി ഡി സി എഫ് ടി എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെബിനാർ നടത്തിയിരുന്നു ഇത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫെമിലിയറൈസേഷൻ വെബിനാറാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫെമിലിയറൈസേഷൻ വെബിനാർ ചിലത് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് ചിലരാരും മുന്നോട്ട് വരാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു കൈത്താങ് നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളമായ അഭിനന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു യോഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോ അഡ്മിൻ ദീപിക മിസ് ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് സംഗതികൾ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നമ്മൾ എന്നുള്ള വാക്കിൽ അയ്യോ ഇയാൾ എന്താണ് വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് ആരും ആശങ്കപ്പെടണ്ട ഞാനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇഗ്നോയിലല്ല എന്ന് മാത്രം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഞാൻ എം എ മലയാളം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ പി ജി ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് ലേണർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനും ഒപ്പം സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനും ശ്രീമതി ദീപിക അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹലോ ഓഡിയബിൾ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് ഈ വെബിനാർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെബിനാർ സാർ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ എൻഡ് ഓഫ് ദി സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും സാറിനോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ സാർ അതിനെല്ലാം ആൻസർ അതിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി സാറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു യെസ് 
വളരെ തൃപ്തികരവും അതുപോലെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ വളരെ നന്നായി നമുക്ക് ആശംസകളും അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും സ്വാഗതവും ആശംസിച്ചു വളരെ നല്ലത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരികയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഫ്രീക്വൻലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാൾക്കുള്ള സംശയം മറ്റൊരാളുടെയും സംശയമാകാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയബന്ധിതമായി ഒരു ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ചിന്തകളിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പൊതുവെ വെബിനാർ വെബ് ബേസ്ഡ് സെമിനാറാണ് വെബിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബിനാറുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് സെമിനാർ പോലെ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളുടെ ഡിബേറ്റ് പോലെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സംഗതികളുണ്ട് ഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയറൈസേഷൻ പരിചയപ്പെടലാണ് ഫെമിലിയറൈസേഷൻ അതിനെ പരിചിതമാക്കുക പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചില ധാരണ ഇന്ന 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 കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെമിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെബിനാറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൃത്യമായി പഠിതാക്കളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ പരിപാടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലെൻഡഡ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ വെബിനാറിൻ്റെയും ഫെമിലിയറൈസേഷനും ഇവിടെ രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ തരുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുകയും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇഗ്നോയിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സംഗതി നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പേന ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതൊന്ന് കരസ്ഥമാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൂൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വേണം പല പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ കുറിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഉടനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലുള്ള പല സംഗതികളും നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അറിയേണ്ടതാണ് ഓരോ പദവും ഒന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ അഡ്രസ്സ് തെറ്റാതെ ഇമെയിൽ തെറ്റാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ തെറ്റാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ട് നിങ്ങളുടെ റീജിയണൽ സെൻറ്റർ ഏതാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോഡ് എഴുതിയെടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് റീജിയണൽ സെൻറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ കോഡ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ കോഡ് ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ എം എ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്യുന്നു ബി എസ് സി മാത്സ് എന്നുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലെ അതുപോലെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസിയിലെ യു ജി സിയുടെ കണ്ടെത്തൽ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ പറയുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു വാക്കാണ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുക 
എം എസ് സി എം എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ സോഷ്യോളജി ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എന്ന വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യണം പരിചയപ്പെടണം അതാണ് ഈ ഫെമിലിയറൈസേഷൻ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ നൽകുകയാണ് അവബോധമാണ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് പറയുക ഇനി മുതൽ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വേറെയാണ് അതായത് ഞാൻ ബി എസ് സി മാത്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പം അതിന് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ വേയിൽ അത് കോഴ്സാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിനെയാണ് ഇഗ്നോ അഥവാ യു ജി സി പറയുന്ന വാക്ക് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അഥവാ സബ്ജക്റ്റ് പേപ്പറുകൾ ഏതൊക്കെ പേപ്പർ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് കോഴ്സ് കോഡ് അഥവാ എം എ പി സി എം എ സൈക്കോളജി മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് സൈക്കോളജിക്ക് എം എ പി സി എന്ന് പറയും ആ എം എ പി സി എം കോം എം കോം തന്നെയാണ് എം ഇ ജി ആണ് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ എച്ച് ഐ എന്നാണ് എം എ ഹിസ്റ്ററി എം എസ് സി ഇ എൻ ബി എന്നാണ് എം എസ് സി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ബി എ ഇ ജി എച്ച് എന്നുള്ള കോഡാണ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോഴ്സ് ഡി ഇ സി ഇ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെൻ്ററി കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഇ സി ഇ അതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള പേപ്പറുകളാണ് എം പി സി വൺ എം പി സി ടു എം പി സി ത്രീ എന്നുള്ളതെല്ലാം കോഴ്സ് കോഡുകളാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ലൈഫ് സ്പാൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം അത് കോഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അത് നൽകുക എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള വാക്കല്ല ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക സോ പ്രോഗ്രാം കോഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഴുതിയെടുത്തോളൂ പ്രോഗ്രാം കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സ് കോഡ് അങ്ങനെ വച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയുക എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കോഡ് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ അവരവരവരവരുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് തെറ്റാതെ വെറുതെ ബി എ എന്നല്ല അതിൻ്റെ കോഡ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് എഴുതി വെക്കുക അത് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാണ്ട് തെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല തെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടാലേ അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം പ്രോഗ്രാം കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ Yes, MSWC, yes, അത് പ്രോഗ്രാം കോഡാണ് അടുത്തത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് യെസ് എം ബി എ എം എം യെസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിലെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യെസ് 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 നെക്സ്റ്റ് കമോൺ കമോൺ വന്നോട്ടെ ഈ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കോഡുകളിനോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ മടികൊണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കരുതണമല്ലോ അത് ആസ്വാദകരല്ല ഇതിൽ ബി എ ഇ ജി എച്ച് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ബി എ ഇ ജി എച്ച് അറിയുന്ന പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കോഡ് അഥവാ കോഴ്സ് കോഡുകൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ കോഴ്സ് കോഡുകൾ അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യണം കോഴ്സ് കോഡ് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യണം യെസ് ഒരു രണ്ടാൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കോഴ്സ് കോഡ് യെസ് യെസ് അറിയുന്ന കോഴ്സ് കോഡ് ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ യെസ് എം എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ വൺ എം എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ ടു വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് യെസ് യെസ് ഇനി ഒരാളും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് യെസ് എം എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ വൺ എം എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ ടു എം എം പി സി വൺ എം എസ് ഡബ്ല്യു ഫൈവ് യെസ് യെസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കോഴ്സ് എം എം പി സി എം എം പി സി എന്ന് പറയുന്നതും എം പി സി എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ എമ്മിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് എം ബി എയും മറ്റൊന്ന് എം എ സൈക്കോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റ് തെറ്റിപ്പോകരുത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നിർബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ന
കൺട്രോൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് കൺട്രോൾ നമ്പർ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് കൺട്രോൾ നമ്പർ എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ ആ കൺട്രോൾ നമ്പർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ നമ്പർ ആ കൺട്രോൾ നമ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമ്പറാണ് എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ആ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇമെയിലിൽ ആദ്യമേ രണ്ട് കാര്യം വരും ഇമെയിലിൽ അപ്പൊ ഇമെയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഇമെയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് രണ്ട് പേരിൽ ഒഴികെ ഒരു എട്ട് പേർക്കൊന്നും ഇമെയിൽ നോട്ട് ക്ലിയർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാതെ ചിലപ്പോ അറിയാതെ ജിമെയിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം ജി എം എൽ എഴുതാറുണ്ട് ചിലപ്പോ ജിയുടെ തൊട്ട് അടുത്താണുള്ളത് എച്ച് ഉള്ളത് അറിയാതെ ലെറ്റർ പ്രസ് ആയിട്ട് എച്ച് മെയിൽ എച്ച് ഐ എ ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൈ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയാൽ പോലും ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ഇങ്ങനോ തരുന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പിൻകോഡില് പൂജ്യം ഒന്നിന് പകരം ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ പോയി ആ സംഭവം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പുസ്തകം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രായോഗ്യമാണ് അത് ലഭ്യമല്ലാത്ത അതിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ സംഗതികളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമാക്കി വെക്കണം അഡ്രസ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കിട്ടും ആദ്യത്തെ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉള്ള ഒരു മെയിൽ ആ മെയില് കൃത്യമായി സ്റ്റാർ കൊടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറി കീപ്പ് ചെയ്യുക പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഡയറി കീപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കഴിഞ്ഞ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വർത്തമാനം ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഇഗ്നോ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഇഗ്നോ യു ആർ എൻറോൾഡ് താങ്കളെ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താങ്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്നതാണ് താങ്കളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനത്തിന്റെ ഒരു ഇമെയിൽ വന്നിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇന്നതാണ് ആ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഇന്നതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് കോഡുകൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ എന്താണോ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിലുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിലും ഉണ്ടാവുക അത് തുടക്കത്തിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തോളൂ ഒരു കാരണവശാലും കോഴ്സുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കോഴ്സ് മീൻസ് സബ്ജക്ട് ഓക്കെ സബ്ജക്ടുകൾ ഒരിക്കൽ അഡ്മിഷൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അത് ഇതാക്കാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ വേറെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എം നോട്ട്സ് സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരും എൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോ ഈ പ്രോഗ്രാമിലും തുടർന്നും പല എം നോട്ട്സ് വീഡിയോയിലും എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിൽ താങ്കൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി എപ്പോൾ വേണം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായി എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളും ഡിലീറ്റ് ആകും ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് മെസ്സേജ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോണ്ടാക്ട് നോട്ട് മെസ്സേജ് കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ അറുപതിൽ കൂടുതൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു മൊബൈല് ഒരു മൊബൈല് മറ്
ജസ്റ്റ് എൻ്റെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ ഇന്നതാണ് എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സാണ് അത് ഈ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമായും അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതൊരു ഗീവൻ ടേക്ക് പോളിസി അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആവും അപ്പൊ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറിലെ ആദ്യത്തെ നാലക്കം നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ രണ്ടക്കം വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടക്കം മാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് എന്നുള്ളത് ജനുവരി ബാച്ചിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് മുതൽ ആ നാല മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അക്കം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് മാത്രം ജനുവരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പൂജ്യം നാല് മുതൽ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ അത്രയൊന്നും വരാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വന്നാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജൂൺ സെഷനിലെ ജൂലൈ സെഷനിലെ ഒരുപാട് അഡ്മിഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് ആ നാല് അക്കം ചേർന്ന നിങ്ങൾ ഏത് ബാച്ചിലാണ് എന്ന് അനുഭവ സമ്പത്തായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും സാർ എന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജനുവരി ബാച്ചിലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ജനുവരി ബാച്ചിലെ ഒരു എം ബി എ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ജനുവരി ബാച്ചിലെ ഒരു എം എ എക്കണോമിക്സ് ആളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നാലക്കമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മുഴുവനും പത്ത് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത് അത് പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കണം മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് നമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നാലക്കം യെസ് 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 ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് യെസ് ജൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി രണ്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് യെസ് 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 കമോൺ ഇനി ഇനിയും അറിയുന്നവർ എൻ്റെ നമ്പർ ഞങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് അക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇവര് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ എല്ലാം കാലത്ത് ഞാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ളതായിരുന്നു യെസ് ദുൽഖർ സൽമാൻ ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ജൂലൈ പതിനാലിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നു അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ സംഗതികൾ ഇനി നമ്മൾ വളരെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി നിങ്ങൾ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ യെസ് യെസ് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് പക്ഷേ അത് സെമസ്റ്റർ ആയി അല്ല അതിൻ്റെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ ഓണേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമും ബി ബി എ പ്രോഗ്രാമും എന്നാൽ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് ബി ബി എ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം അല്ല എം ബി എ സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമാണ് എം കോം ഫീസ് ഒന്നിച്ച് ഒരു കൊല്ലത്ത് വാങ്ങുന്നു എങ്കിലും എം കോം എന്നുള്ളത് സെമസ്റ്റർ ആയി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്ക് യു ജു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ജി സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഗ്നോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്ക
അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതി തുടങ്ങി നാലാമത്തെ മാസമോ അഞ്ചാമത്തെ മാസമോ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാം കാർഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആനുവൽ പ്രോഗ്രാം കാർഡ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് നാലാമത്തെ മാസം അഞ്ചാമത്തെ മാസമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എട്ടാമത്തെ മാസം ഒമ്പതാമത്തെ മാസത്തിലെല്ലാം എഴുതി പത്താമത്തെ മാസമോ പതിനൊന്നാമത്തെ മാസമോ നിങ്ങൾ അതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പൊതുവെ പറയാറ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിലും തന്നെ നേരിട്ട് പോയി സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ നേരിട്ട് പോയി കൊടുത്താലും അത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുമായിട്ടോ കോർഡിനേറ്ററുമായിട്ടോ ആരോടും സംസാരിക്കാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പുകൾ കിട്ടോ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ചെന്ന് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവിടുത്തെ ഓഫീസ് മെനിയൽ ചെറിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സഹായികൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കൗണ്ടർ ഫോയിൽ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സീൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ തന്നു എന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തന്നില്ല എന്നിരിക്കാം ഇട്ടിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഉറപ്പായി നമുക്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടും പോസ്റ്റലിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഓൺലൈനിൽ അസൈൻമെന്റ് അയച്ചു കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ തട്ടിപ്പുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അസൈൻമെന്റുകൾ കൃത്യമായി അവിടെ അയച്ചു തരാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ തരുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരാം ഒരു അസൈൻമെന്റിന് ആ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ഒരു പത്തായിരം രൂപ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിടുക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാറുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന അസൈൻമെന്റുകളെ ഞാൻ പൂജ്യം മാർക്ക് അന്തസ്സോടു കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപോലെ ഉള്ള അസൈൻമെന്റുകൾക്ക് ഗംഭീരമായ പൂജ്യം മാർക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാഗിക്കോളോ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇഗ്നോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പരിശീലിക്കുന്നത് നന്മയും തിന്മയും സമമാവില്ല ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി എന്നിരിക്കാം അവർ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രയത്നത്തിന് അർഹിക്കുന്നതായ മൂല്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്തേ പത്തിലെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറുന്നവർ അവർ അർഹിക്കുന്നത് ശിക്ഷ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ പോയി നേടുമ്പോൾ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല യഥാർത്ഥ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോള് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഓരോന്നും കവർന്നെടുക്കുകയും അവരുടെ അഡ്മിഷൻ അവരുടെ പൊസിഷൻ അവരുടെ ജോലി അവരുടെ ശമ്പളം അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഇതെല്ലാം തന്നെ കവർന്നെടുക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ഇതെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന ആൾ വളരെ നിരാശയിലായി പോയി അവർ കഷ്ടതയിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നന്മ ഒരിക്കലും തിന്മയോടൊപ്പം സമമാവില്ല അതിനൊരിക്കലും കൂട്ടു നിൽക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവർ അവരവരുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പഠനാനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ പഠനാനുഭവം അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇഗ്നോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ കടത്തി വിടാനുള്ള ഒരു അമൂല്യമായ തന്ത്രമാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആ അസൈൻമെൻറ്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മൂല്യം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അസൈൻമെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുത്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് സമർപ്പണം അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുത്ത് നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് സെമസ്റ്ററുകാർ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ തുടങ്ങി നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അത് ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ആർജവം കാണിക്കണം അല്ലാതെ അത് സെന്ററിന് തൂക്കി വെക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയത് എന്ത് അതിന് ട്യൂട്ടർ എത്ര മാർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റിനെ തിരിച്
കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു അസൈൻമെൻറ്റും വേറെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും വേറെ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഓഹോ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റും കൂടി എഴുതാമായിരുന്നില്ലേ ഈ പോയിൻറ്റും കൂടി എഴുതാമായിരുന്നില്ലേ അസൈൻമെൻറ്റുകൾക്ക് ഇഗ്നോ നൽകുന്ന പേര് ടി എം എ എന്നാണ് ട്യൂട്ടർ മാർക്കിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ ട്യൂട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം വെറുതെ മാർക്ക് തരിക എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ഒരു റീ മാർക്ക് ദോഷമായ ഒരു മാർക്കല്ല ഒരു കുറിപ്പ് റീ 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 നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 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 പുനരാലോചന നടത്തേണ്ട ഒരു കുറിപ്പ് ഒരു സന്ദേശം എഴുതിയതാണ് റിമാർക്ക് അതിൽ കാണും എല്ലാ ഇപ്പോഴും കമൻ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ആ കമൻ്റ് ഒരു ട്യൂട്ടർ പോസിറ്റീവ് കമൻ്റ് തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം കം ആൻഡ് സി മീ ഇൻ മൈ ഓഫീസ് എൻ്റെ ഓഫീസ് സംഭവം ഒരു സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിലാകെ ഒരു ഓഫീസേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഓഫീസിൽ വരൂ എന്നെ വന്ന് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ മണ്ടത്തരത്തിലുള്ള കമൻ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഉണ്ടാവുക നാലാമത്തെ പോയിന